வணக்கம் பயன்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இயல் ஏழு பார்க்கலாம் கவிதை பேலை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே இசைத்தமிழர் இருவர் இவங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் யார் இந்த இசைத்தமிழர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இளையராஜா அவர்கள் இன்னொருத்தர் யாருன்னா ஏஆர் ரகுமான் அவர்கள் சரிங்களா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் முற்றிலும் நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கொஷின் செட் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் தான் எல்லா வீடியோஸும் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த பாடமும் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் எல்லா இந்த பாடத்தில் எல்லா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் கவர் ஆயிரும் இதில் நீங்கள் புக்ஸில் படிக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ படத்துக்கு போகலாம் வாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நுழையும் முன் பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசை வந்து கலைகளின் மகுடம் சரிங்களா கலைகளின் மகுடம் எது இசை ஓகேங்களா உணர்வுகளின் வினையூக்கி உணர்வுகளின் வினையூக்கி எது இசை ஓகேங்களா உணர்வுகளின் வினையூக்கி எது இசை இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பொனி தமிழர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அவர்கள் சரிங்களா சிம்பொனி தமிழர் யார் இளையராஜா அவர்கள் ஆஸ்கார் தமிழர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் ஆஸ்கார் தமிழர் யார் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து சிம்பொனி தமிழர் இளையராஜாவை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இளையராஜாவின் இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசையா அவருடைய இயற்பெயர் என்ன ராசையா இவர் வந்து தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பண்ணைபுரத்தை சேர்ந்தவர் சரிங்களா இவருடைய இளையராஜா அவர்களின் ஊர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனி மாவட்டம் பண்ணைபுரத்தை சேர்ந்தவர் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் தொடக்கத்தில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற மொழி பாடல்கள் வந்து க தமிழ்நாட்டில் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சுது அந்த பிற மொழி பாடல்களையும் மீறி தமிழ் பாடல்களை நோக்கி திரும்பியதற்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இளையராஜாவின் இசை தான் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் பிற மொழி பாடல்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவ ஆரம்பிச்சது ஆனால் இளையராஜாவின் இசையின் காரணமாக தமிழ் பாடல்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் பிரபலப்பட்டுச்சு அதுக்கு யார் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா தான் காரணம் சரிங்களா இந்திய இசை மேதைகள் அனைவராலும் மதிக்கப்படுபவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அவர்கள் சரிங்களா அவரோட ரெண்டு இசை தொகுப்பு வந்து இசை துறையிலேயே மிக உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடப்பட்டது என்னென்ன தொகுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பெயரிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இசை தொகுப்பும் காற்றை தவிர ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இசை தொகுப்பும் வந்து இசையுலகின் புதிய முயற்சிகள் என கொண்டாடப்பட்டன சரிங்களா இதில் வந்து இந்த காற்றை தவிர ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இசை தொகுப்பு வந்து இஸ் புல்லாங்குழல் இசைக்கலைஞர் ஹரிபிரசாத் சௌராசியாவுடன் இணைந்து வெளியிட்டிருக்காரு சரிங்களா இதில் எப்படி கொஷின் கேட்கலாங்க கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்லாங்குழல் இசைக்கலைஞர் ஹரிபிரசாத் சௌராசியாவுடன் இணைந்து வெளியிட்ட இசை தொகுப்பு எது இளையராஜா வெளியிட்ட இசை தொகுப்பு எதுன்னு கேட்கலாம் காற்றை தவிர வேறு ஏதும் இல்லை சரிங்களா இல்லைன்னா இப்படியும் செட் பண்ணலாம் காற்றை தவிர ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிற இசை தொகுப்பு இளையராஜா அவர்கள் எந்த இசைக்கலைஞருடன் இணைந்து வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் புல்லாங்குழல் இசைக்கலைஞர் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு ஆவண பட ஆர்வண குறும்படத்தின் மூலியமாக மகிழ்ச்சி ஏக்கம் நம்பிக்கை உற்சாகம் வழி போன்ற மனித உணர்வுகளுக்கும் இசை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆவண படத்தில் பின்னணி இசை அமைச்சிருக்காரு அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவண குறும்படத்தில் பின்னணி இசையை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு சரிங்களா இந்தியா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த படத்தின் மூலமாக தான் மனித உணர்வுகளுக்கு இசை கொடுக்க முடியும்னு அவர் நிரூபிச்சிருக்காரு சரிங்களா இது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷினை மனித உணர்வுகளுக்கும் இசை கொடுக்க முடியும் என்பதை எந்த ஆவண படத்தின் மூலம் இளையராஜா வெளிப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்திய இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓகேங்களா மாணிக்க வாசகர் எழுதிய திருவாசக பாடலுக்கு ஆரட்டோரியோ என்னும் இசை வடிவில் இசையமைத்துள்ளார் சரிங்களா இதில் எப்படி கொஸ்டின் செட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணிக்க வாசகர் எழுதிய திருவாசக பாடலுக்கு டேஷ் என்னும் இசை வடிவில் இசையமைத்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆரட்டோரியோ சரிங்களா ஆரட்டோரியோ அப்படிங்கிற இசை வடிவில் இசையமைத்துள்ளார் இவர் இன்னொன்று என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணிக்க வாசகரின் திருவாசக பாடல்களுக்கு ஆரட்டோரியோ எனும் இசை வடிவை அமைத்தவர் யாருன்னு கேட்கலாம் ஏ ஆர் ரஹ்மானா இளையராஜா அவர்களா அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு இசையமைப்பாளர்கள் கொடுத்து யாருன்னு கேட்கலாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அவர்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜாவின் ரமண மாலை இளையராஜாவின் கீதாஞ்சலி எனும் இஸ் தமிழ் இசை தொகுப்புகளையும் கன்னட மொழியில் மூகாம்பிகை என்ற பக்தி இசை தொகுப்பினையும் வெளியிட்டுள்ளார் சரிங்களா ராஜாவின் ரமண மாலை இளையராஜாவின் கீதாஞ்சலி என்னும் தமிழ் இசை தொகு தொகுப்புகளையும் கன்னட மொழியில் முகாம்பிகை என்ற பக்தி இசை தொகுப்புக
பஞ்சமுகி என் என்ற கர்நாடக செவ்வியல் ராகம் அவர் உருவாக்கியதாகும் சரிங்களா கர்நாடக செவ்வியல் ராகம் அதில் வந்து பஞ்சமுகி அப்படிங்கிற ஒரு ராகத்தை இவர் உருவாக்கியது யார் இளையராஜா அவர்கள் உருவாக்கியது தான் பஞ்சமுகி அப்படிங்கிற ஒரு ராகம் சரிங்களா இதில் எப்படி கொஸ்டின் கே கேட்பாங்க செட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக செவ்வியல் ராகம் யார் உருவாக்கியதுன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா கர்நாடக செவ்வியல் ராகம் பஞ்சமுகியை உருவாக்கியது யாருன்னு கேட்கலாம் இளையராஜா அவர்கள் அல்ல அல்லது டேஷ் என்ற கர்நாடக செவ்வியல் ராகம் இளையராஜா உருவாக்கியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பஞ்சமுகி என்ற கர்நாடக செவ்வியல் ராகம் ஓகேங்களா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா பெற்ற விருதுகள் சில கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னென்ன விருதுகள் இவர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இந்திய அரசனுடைய பத்ம விபூஷன் விருது வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா இளையராஜா அவர்கள் இந்திய அரசின் பத்ம விபூஷன் விருது வாங்கியிருக்காரு அடுத்தது சிறந்த இசையமை அமைப்பாளருக்கான தேசிய விருதையும் வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான தேசிய விருது சிறந்த பின்னணி இசைக்கான தேசிய விருது சரிங்களா சிறந்த பின்னணி இசைக்கான தேசிய விருது அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் கலைமாமணி விருது வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா கலைமாமணி விருது வாங்கியிருக்காரு தமிழ்நாட்டில் மத்திய பிரதேசத்தில் லதா மங்கேஷ்கர் விருது வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா லதா மங்கேஷ்கர் விருது வாங்கியிருக்காரு கேரளமில் நிஷாகந்தி சங்கீத விருது வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா கேரளாவில் நிஷாகந்தி சங்கீத விருது வாங்கியிருக்காரு ஓகேங்களா இவருடைய விருதுகள் வந்து ஒரு ஆறு விருதுகள் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்திய அரசோட பத்ம விபூஷன் விருது சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான தேசிய விருது சிறந்த பின்னணி இசைக்கான தேசிய விருது தமிழ்நாட்டில் கலைமாமணி விருது மத்திய பிரதேசத்தில் லதா மங்கேஷ்கர் விருது கேரளாவில் நிஷாகந்தி த சங்கீத விருது ஓகேங்களா இந்த ஆறு விருதுகள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து தமிழ் மட்டுமின்றி ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் மராத்தி என நாட்டின் பிற மொழி படங்களுக்கும் வந்து இசையமைத்திருக்காரு சரிங்களா தமிழ் மட்டுமின்றி ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் மராத்தி என நம் நாட்டோட பிற மொழி படங்களுக்கும் இவர் வந்து இசையமைத்திருக்கின்றாரு இளையராஜா வந்து ஒரு இசைக்கலைஞர் மட்டுமல்ல சிறந்த ஒளிப்பட கலைஞர் சரிங்களா இளையராஜா வந்து இசைக்கலைஞர் மட்டுமல்ல சிறந்த ஒளிப்பட கலைஞர் கவிஞர் பாடகர் பால் நிலா பாதை வெட்ட வெளிதனிலே கொட்டி கிடக்குது உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியிருக்கும் எழுத்தாளரும் ஆவார் சரிங்களா இவர் ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒளிப்பட கலைஞர் கவிஞர் பாடகர் என பல தளங்களில் இயங்கக்கூடியவர்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இவர் எழுதிய நூல்கள்னு சொல்லி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பால் நிலா பாதை வெட்ட வெளிதனில் கொட்டி கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நூல்கள் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதில் எப்படி கொஷின் செட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் நிலா பாதை என்ற நூலை எழுதியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா இளையராஜா அவர்கள் பரிபாடலில் நோத்திரம் பாலையாள் காந்தாரம் முதலிய பண்கள் வந்து காணப்படுது சரிங்களா இவர் வந்து சைவ திருமுறைகளில் காரைக்கால் அம்மையாரோட நட்டை பாடையிலும் இந்தளத்திலும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்ணில் பாடியிருக்காரு சரிங்களா பரிபாடலில் வந்து நோத்திரம் பாலையாள் காந்தாரம் முதலிய பண்கள் வந்து காணப்படுது இளையராஜா அவர்கள் வந்து சைவ திருமுறைகளில் காரைக்கால் அம்மையாரோட நட்ட பாடையிலும் இந்தளத்திலும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்ணில் வந்து பாடியிருக்காரு சரிங்களா இதில் எப்படி கொஷின் செட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரைக்கால் அம்மையாரோட பாடல்கள் வந்து எந்த ப பண்ணில் வந்து இளையராஜா பாடியிருக்காருன்னு கேட்பாங்க நட்ட பாடையிலும் இந்தளத்திலும் சரிங்களா நட்ட பாடையிலும் இந்தளத்திலும் பாடியிருக்காரு ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னொரு பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா தேவாரத்தில் இருபத்தி மூணு பண்களில் பாடல்கள் உள்ளன சரிங்களா தேவாரத்தில் எத்தனை பண்களில் பாடல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு பண்களில் பாடல் இருக்குது இது இல்லாமல் தேவாரத்தில் இல்லாத திவ்ய பிரப பிரபந்தத்தில் மட்டுமே காணப்படும் பண்கள் என்னென்னு ஒரு சில கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா என்னென்னா நைவலம் அந்தாளி தோடி கல்வானம் பீந்தை குரண்டி முதிர்ந்த இந்தளம் இதெல்லாம் வந்து தேவாரத்தில் இல்லாமல் திவ்ய பிரபந்தத்தில் மட்டும் காணப்படும் பண்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாலரபாணி அப்படிங்கிற பண் வந்து ஒன்பதாம் திருமுறையான திருவிசப்பாவில் காணப்படுகிறது சரிங்களா சாலரபாணி அப்படிங்கிற ஒரு பண் வந்து ஒன்பதாம் திருமுறையான திருவிசைப்பாவில் காணப்படுகிறது இதில் எப்படி கொஷின் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் என்ற பண் ஒன்பதாம் திருமுறையான திருவிசைப்பாவில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சாலரபாணி அப்படிங்கிற பண் ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னொரு கொஷின் செட் பண்ணலாம் தேவாரத்தில் இல்லாமல் திவ்ய திவ்ய பிரபந்தத்தில் மட்டும் காணப்படும் பண்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைவளம் மந்தாதி தோடி கல்வானம் பியந்தை குரண்டி முதிர்ந்த இந்தளம் ஏன் இதை இப்படி படிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி படித்தா வந்து அந்த ஒரு ரைமிங்கில் அப்படியே ஒன்று ஒன்று சொன்னால் அப்படியே லைனாக வந்துடும் அதுக்காக வந்து நான் இப்படி படிச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுனா நீங்களும் படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைவளம் மந்தாதி தோழி க தோடி கல்வானம் பியந்தை குரண்டி முதிர்ந்த இந்தளம் சரிங்களா இது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த நைவளம் மந்தாதியில் வந்து ஏதோ ஒன்றை கொடுத்துட்டு இது எது தேவாரத்தில் இல்லாமல் திவ்ய பிரபந்தத்தில் மட்டும் காணப்படும் பண்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஒன்றை மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி மூணு ஆப்ஷன் வந்து வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது மகாத்மா காந்தி எழுதிய ஒரே பாடல்கள் நம்ரதா கே சாகர் அப்படிங்கிற பாடலுக்கு இசை அமைச்சிருக்காரு சரிங்களா மகாத்மா காந்தி எழுதிய பாடல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ரதா கே சாகர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பாடலை தான் வந்து மகாத்மா காந்தி எழுதியிருக்கிறாரு அந்த பாடலுக்கு இசை அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அவர்கள் சரிங்களா அந்த இளையராஜா அவர்கள் வந்து இசையமைச்சு யார் பாடியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜோய் சக்கரவர்த்தி யார் பாடியிருக்கிறாரு சரிங்களா அஜோய் சக்கரவர்த்தியை பாடியிருக்கிறாரு இந்த இசை கோவையை வந்து ரெண்டு இவர் இளையராஜா வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாரு சரிங்களா மகாத்மா காந்தி எழுதிய ஒரே பாடல் என்ன நம்ரதா கே சாகர் அப்படிங்கிற பாடல் இதை இசையமைத்தவர் யார் பாடியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசையமைத்தவர் இளையராஜா அவர்கள் பாடியவர் இந்துஸ்தான் இசை பாடகர் அஜய் சக்கரவர்த்தி சரிங்களா அடுத்தது ஆசியாவிலேயே முதன் முதலில் சிம்பொனி என்னும் மேற்கத்திய செவ்வியல் வடிவ இசை கோவையை உருவாக்கியவர் இவரே சரிங்களா ஆசியாவிலேயே முதன் முதலில் சிம்பொனி என்னும் மேற்கத்திய செவ்வியல் வடிவ இசை கோவையை உருவாக்கியவர் யாரு இளையராஜா அவர்கள் ஒரு பாடல்ல கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சிம்பொனி அப்படிங்கிறது கொலுசி சிய திருடி சிம்பொனி செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் வரி இருக்கும் அது என்னன்னா இந்த இந்த செ சிம்பொனி அப்படிங்கிற ஒரு இசை கோவை சரிங்களா அந்த உருவாக்கியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அவர்கள் தான் ஆசியாவிலேயே முதன் முதலில் சிம்பொனி அப்படிங்கிற இசை மேற்கத்திய செவ்வியல் வடிவ இசை கோவையை உருவாக்கியவர் யார் இளையராஜா அவர்கள் இல்லை எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பொனி என்னும் இசை கோவையை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் சிம்பொனி அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது சிம்பொனி தமிழர் இளையராஜா அவர்கள் சரிங்களா சிம்பொனி தமிழர் இளையராஜா அவர்கள் அப்போ சிம்பொனி அப்படிங்கிற இசை கோவையை உருவாக்கியவர் யாரு இளையராஜா அவர்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பொனி இசை பாணியை எழுத குறைஞ்சது ஆறு மாதமாவது ஆகுமாமா சிம் சிம்பொனி இசை பணியை வந்து எழுதுறதுக்கே குறைந்தது ஆறு மாதம் ஆகும் ஆனால் இவர் வந்து பதிமூன்றே நாட்களில் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்கிறார் சரிங்களா இவர் வந்து பதிமூன்றே நாட்களில் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்கிறார் இப்போ இதிலிருந்து தெரியுது அவருடைய இசை பயணம் வந்து எவ்வளோ ஒரு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அவர் கருதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஸ்டஃப் என்ன இதுலேருந்து தெரியுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பண்டி தமிழ் அரசர்களின் ஆட்சி வந்து வட இந்தியா வரையிலும் பரவியிருந்தது ஆனால் இளையராஜாவின் இசை ராஜாங்கமோ உலகம் முழுவதும் பரவி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இளையராஜாவோட அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டே வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் பற்றி போய் பார்க்கலாம் சரி இளையராஜாவின் இயற்பெயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசையா இவர் தேனி மாவட்டத்தில் பண்ணைப்புறத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதின் தொடக்கத்தில் பிறமொழி பாடல்கள் கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இவரோட பாடல்கள் கேட்டதுனாலேயே தமிழ் பாடல்கள் வந்து மக்கள் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தது எந்த இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவர் பெற்ற விருதுகள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசனுடைய பத்ம விபூஷன் விருது பெற்றிருக்காரு சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான தேசிய விருது சிறந்த பின்னணி இசைக்கான தேசிய விருது தமிழ்நாட்டின் கலை மாமணி விருது சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் இளையராஜாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விருது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா கலை மாமணி விருது ஓகேங்களா மத்திய பிரதேசத்தில் இளையராஜா வாங்கிய விருது பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லதா மங்கேஷ்கர் விருது மத்திய பிரதேசத்தில் மிக உயரிய விருது இசை துறையில் மிக உயரிய விருது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லதா மங்கேஷ்கர் விருது தான் மத்திய பிரதேசத்தில் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம கேட்டாங்கன்னாவே நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்து மத்திய பிரதேசம்னா லதா மங்கேஷ்கர் விருது ஓகேங்களா கேரளாவில் நிஷா கந்தி சங்கீத விருது ஓகேங்களா கேரளாவில் நிஷா கந்தி சங்கீத விருது அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பெயரிடுவேன் காற்றை தவிர ஏதுமில்லை அப்படிங்கிற ரெண்டு இசை தொகுப்புகளை வெளியிட்டிருக்காரு இதில் வந்து காற்றை தவிர ஏதுமில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இசை தொகுப்பில் புல்லாங்குல இசை கலைஞர் ஹரிபிரசாத் சௌராஷ்டியாவுடன் இணைந்து வெளியிட்டிருக்காரு ஓகேங்களா அடுத்தது இந்தியா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவண குறும்படத்தில் தான் ஒரு உணர்வுகளுக்கும் மனித உணர்வுகளுக்கும் இசை வடிவம் கொடுக
மனித உணர்வுகளுக்கும் இசை வடிவம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்சை ஏற்றுக்கிட்டு ஆவண குறும்படத்தின் மூலம் வெளியிட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அந்த ஆவண குறும்படத்தின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்தியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாணிக்க வாசகர் எழுதிய திருவாசக படங்களுக்கு ஆரட்டோரியோ என்னும் இசை வடிவில் இசையமைத்துள்ளார் சரிங்களா இதில் எப்படி கொஸ்டின் செட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் எழுதிய யாருடைய பாடல்களுக்கு ஆரட்டோரியோ என விஷய வடிவம் அமைத்துள்ளார் இளையராஜா அப்படின்னு கேட்கலாம் மாணிக்கவாசகர் எழுதிய திருவாசக பாடல்களுக்கு சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு கொஸ்டின் செட் பண்ணலாம் மாணிக்கவாசகர் எழுதிய திருவாசக பாடல்களுக்கு டேஷ் என்னும் இசை வடிவில் இசை அமைத்துள்ளார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரட்டோரியோ சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ராஜாவின் ரமணமாலை இளையராஜாவின் கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிற தமிழ் இசை தொகுப்புகளையும் கன்னட மொழியில் மூகாம்பிகை என்ற பக்தி இசை தொகுப்பினையும் வெளியிட்டுள்ளார் சரிங்களா அடுத்தது இன்னொன்னு என்னன்னா ஆதிசங்கர் எழுதிய மீனாட்சி ஸ்தோத்திரம் என்ற பக்தி பாடலுக்கும் இவர் வந்து இசை அமைச்சிருக்காரு கர்நாடக செவ்வியல் ராகம் ஒன்றை வந்து இவரே உருவாக்கி இருக்கிறாரு அது என்ன ராகம்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சமுகி ராகம் ஓகேங்களா அடுத்தது இவர் தமிழ் மட்டுமின்றி ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் மராத்தி என நாட்டிலோட பிற மொழி படங்களுக்கும் வந்து இசை அமைச்சிருக்காரு இளையராஜா வந்து ஒரு இசை கலைஞர் மட்டுமல்ல அவர் ஒரு சிறந்த ஒளிப்பட கலைஞர் கவிஞர் பாடகர் அடுத்தது ஒரு இரண்டு நூல்கள் எழுதியிருக்காருன்னு இவர் சொ இவங்க எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பால் நிலா பாதை வெட்ட வெளிதனில் கொட்டி கிடக்குது அப்படின்னு இரு நூல்கள் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க பால் நிலா பாதை வெட்டதனில் கொட்டி கிடக்குது அப்படின்னு ரெண்டு நூல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பரிபாடலில் நோத்திரம் பாலையால் காந்தாரம் முதலிய பண்கள் வந்து காணப்படுகிறது பரிபாடலில் நோத்திரம் பாலையால் காந்தாரம் அப்படிங்கிற பண்கள் காணப்படுகிறது சைவ திருமுறைகளில் காரைக்கால் அம்மையாரோட நட்ட பாடல் பாடையிலும் இந்தளத்திலும் அப்படிங்கிற இரண்டு பண்களை வச்சு இவர் பாடியிருக்காரு சரிங்களா காரைக்கால் அம்மையாரோட நட்ட பாடையிலும் இந்தளத்திலும் அப்படிங்கிற பண்ணை வச்சு இவர் பாடியிருக்காரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேவாரத்தில் இருபத்தி மூணு பண் பண்களில் பாடல்கள் இருக்குது இவர் வந்து தேவாரத்தில் இல்லாமல் திவ்ய பிரமோதத்தில் காணப்படும் பண்கள் என்னென்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நைவலம் மந்தாளி தோடி கல்வானம் பியந்தை குரண்டி முதிர்ந்த இந்தளம் இதை வந்து இவர் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு இதில் சாளரபாணி அப்படிங்கிற பண் வந்து ஒன்பதாம் திருமுறையான திருவிசைப்பாவில் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சாளரபாணி அப்படிங்கிற பண் எதில் காணப்படுது எந்த திருமுறையில் காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் திருமுறையான திருவிசைப்பாவில் காணப்படுது ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி எழுதிய ஒரே பாடல் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நம்ரதா கே சாகர் சரிங்களா மகாத்மா காந்தி எழுதிய ஒரே பாடல் எது நம்ரதா கே சாகர் அப்படிங்கிற பாடலுக்கு இசை அமைச்சிருக்காரு இந்த பாடலை இசையமைச்சு யார் பாட வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் இசை பாடகர் வந்து அஜய் சக்கரபர்த்தியார் பாடியிருக்கிறாரு சரிங்களா அஜய் சக்கரபர்த்தியார் பாட இவர் இசையமைக்க இந்த கோவையை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஆசியாவிலேயே முதன் முதலில் சிம்பொனி என்னும் மேற்கத்திய செவ்வியல் வடிவ இசைக்கோவையை உருவாக்கியவர் வந்து இவர் சரிங்களா ஆசியாவிலேயே முதன் முதல்ல சிம்பொனி அப்படிங்கிற மேற்கத்திய செவ்வியல் வடிவ இசைக்கோவையை உருவாக்கியவர் இவர் அடுத்தது சிம்பொனி அப்படிங்கிற இசை ப பணியை வந்து எழுத குறைஞ்சது ஆறு மாதமாவது ஆகுமாமா ஆனால் இவர் வந்து பதிமூன்றே நாட்களில் எழுதி இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்காரு ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து இளையராஜா அவர்களின் சாதனைகள் அவர் வெளியிட்டிருக்கிற நூல்கள் அப்புறம் வந்து இசை தொகுப்புகள் ஆவணப்படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஆஸ்கர் தமிழர் ஏ ஆர் ரஹ்மானை பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ரெண்டு பாடமாக ஒரு இசை தமிழர் இருவர் அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க அதனால் நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃப